அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இண்டியன் கான்ஸ்டியூஷன் இன்ட்ரோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து புக்கில் உள்ள கண்டென்ட் தான் நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரசியலமைப்பு வந்து நம்ம இந்தியாவில் எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நான் வந்து ஒரு ஓரலாக சொல்லிடுறேன் சரிங்களா ஸோ என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாகிறதுக்கு மிக முக்கியமாக காரணமாக இருந்தவர் அம்பேத்கர் அது வந்து ஒரு சைடு இருக்கட்டும் ஆனால் இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாகிறதுக்கு மிக மிக முக்கியமாக காரணமாக இருந்தவங்க யார் அப்படின்னா ஆங்கிலேயர்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு நிறையா பேர் வந்து வருகை தந்தாங்க அதாவது டச்சுக்காரர்கள் போர்ச்சுகீசர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் அதுக்கப்புறம் ஆங்கிலேயர்கள் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வருகை தந்தாங்க இதில் ஆங்கிலேயர்கள் ஆங்கிலேய கிழக்கு இந்திய கம்பெனி ஆயிரத்தி அறநூறு அந்த ஆண்டு காலத்தில் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து வர்றாங்க ஸோ வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார்கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்னா முகலாய மன்னர் ஜஹாங்கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம இந்தியாவில் வந்து அந்த முகலாய பகுதியில் வந்து நான் வந்து அதாவது ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்து வணிகத்தில் அமைச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து இந்த ஜஹாங்கீர் வந்து இல்லை முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறாரு செகண்ட் டைம் போய் கேட்குறப்ப ஓகே அக்செப்டட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதன்படி ஃபஸ்ட்டு பிளேஸாக வந்து சூரத்தில் வந்து வணிகத்தில் அமைப்பாங்க ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஸோ இந்த ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த சூரத்தில் வணிகத்தளம் அமைக்கிறது அடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து வணிகத்தளம் அமைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம நாட்டுக்குள்ளே நிறைய குட்டி குட்டி அரசுகளாக தானே இருந்துச்சு ஸோ அரசர்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒற்றுமை இல்லாமல் இருக்கிறாங்க இதை அடிப்படையாக வச்சு ஆங்கிலேயில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு அந்த ஆங்கிலேய கிழக்கத்திய கம்பெனி வந்து நம்ம இந்தியாவை கீழே கொண்டு வந்துடுறாங்க ஓகே ஆங்கிலேய கிழக்கு கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்து ரூல் பண்ணுறாங்க ஆட்சி பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணில் வாரன் ஆஸ்டிங்ஸ் வந்து வங்காள கவர்னராக இருக்கிறார் வாரன் ஆஸ்டிங்ஸ் வங்காளத்தோட கவர்னராக இருக்கிறப்ப இந்த ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனி இருக்கு இல்லையா இதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய நட்டம் வந்து வருது ஸோ நட்டம் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனி கொடுக்குற பணங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு ஏன்னா பிரிட்டிஷ் அந்த இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றம் கீழே தான் இந்த ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்து வரும் சரிங்களா ஆனால் இதில் என்ன ஒரு மைனஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வணிகம் செய்வாங்க இல்லையா அந்த வாரன் ஆஸ்டிங்ஸ் கீழே நிறைய பேர் வந்து வணிகம் செய்வாங்க இல்லையா இந்த வணிகர்கள் வந்து நிறையா நல்லா பணம் செலுத்து கொளுத்து போயிருக்கிறாங்க இதை பார்க்குறப்ப இந்த விஷயம் வந்து அங்கே போகும் இல்லையா ஸோ இதை பார்க்குறப்ப எப்படி இப்படி ஆகுது அப்படின்னா அந்த வணிகர்கள் அந்த ஆங்கிலேய வணிகர்கள் வந்து ஊழல் பண்ணுறாங்க லஞ்சம் வாங்குறாங்க ஸோ நிறையா வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இதை குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத முறையாக ஒழுங்குமுறை சட்டம் அப்படிங்கிற ஒன்று ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணில் வந்து கொண்டு வர்றாங்க ஒழுங்குமுறை சட்டம் சரிங்களா அதாவது இந்த ஆங்கிலேயர்கள் வந்து தப்பு பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக ஒழுங்குமுறை சட்டம் அப்படின்னு கொண்டாங்க ஸோ ஹிஸ்ட்ரி ஏன் இங்கே வருதுன்னு நினைக்க வேண்டாம் நான் ஜஸ்ட்டு எப்படி வந்துச்சு இன்ட்ரோ வந்து கொடுக்குறேன் சரிங்களா அடுத்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி நாலில் இளைய பிட் அப்படிங்கிறது பிட் இந்திய சட்டம் போடுறாரு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மூணில் பட்டய சட்டம் பட்டய சட்டம் அப்படிங்கிற ஒன்று ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஒரு பெரும் கழகம் வந்து வெடிக்குது ஜான்சி ராணி இவங்கெல்லாம் மிகப்பெரிய புரட்சி பண்ணுறாங்க இந்த ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனி நம்ம இந்தியா விட்டு ஓடிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய புரட்சி பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் இந்த இது வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வந்து பேசப்படுது ஸோ அங்கே பிரிட்டிஷுக்கு வந்து தெரியப்படுது அங்கே பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கு வந்து தெரியப்படுது ஸோ தெரிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏன் இந்த அளவுக்கு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் விக்டோரியா மகாராணி பேரறிக்கை விக்டோரியா மகாராணி பேரறிக்கை ஸோ ஒரு பேரறிக்கை வந்து கொடுக்குறாங்க அதை இதெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரியில் வரும் இது ரொம்ப டீட்டெயிலாம் பார்க்க வேணாம் ஜஸ்ட்டு சொல்கிறேன் நவம்பர் ஒன்று நவம்பர் ஒன்று அலகாபாத்தில் கானிங் பிரபு வந்து வாசிப்பார் கானிங் பிரபு வந்து வாசிப்பார் இது இந்தியர்களோட மகா சாசனம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது இந்த விக்டோரியா மகாராணி பேரறிக்கை வந்து இந்தியர்களோட மகா சாசனம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது என்ன அப்படின்னா இது வரைக்கும் இந்த ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்து நம்ம இந்தியாவை
ஸோ இந்திய அரச பிரதிநிதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வைசி ராய் சரிங்களா வைசி ராயாக நியமிக்கப்படுறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறமும் நிறைய கவுன்சில் சட்டங்கள் நிறைய வந்து கொண்டு வர்றாங்க சரிங்களா இந்த மாண்டேய செம்ஸ் போர்ட் சீர்திருத்த சட்டம் மின்டோ மார்லி சீர்திருத்த சட்டம் இந்த மாதிரி சட்டங்கள் கொண்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் இந்திய அரசு சட்டம் இந்திய அரசு சட்டம் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சில் நம்மளுக்கு இந்தியா வந்து சுதந்திரம் அடையுது ஸோ இந்த ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூணில் தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுக்கு முன்னால் வர இந்த ஆங்கிலேயர்கள் கொண்டு வந்த சட்டம் ப்ளஸ் நம்ம இந்திய அரசு கொண்டு வந்த சட்டம் எல்லா சட்டமும் சேர்த்து தான் இந்த அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கை வந்து உருவானுச்சு கொள்கை அப்படின்னு சொல்லி இந்த நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு வந்து உருவாச்சு சரிங்களா ஸோ இது போக இந்த சட்டங்கள் போக ஒரு அறுபது நாடுகள் எத்தனை நாடுகள் அப்படின்னா அறுபது நாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்டவ தான் நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிறது சரிங்களா இப்போ அரசியலமைப்பு எப்படி இந்தியாவுக்குள்ள வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி தெரியுதா சரி ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து கோரிக்கைகள் பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரெல்லாம் கோரிக்கை வச்சாங்க என்னெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்தியாவில் வந்து கோரிக்கை யார் கோரிக்கை வைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்கில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்கில் எம்என் ராய் அப்படிங்கிறவர் எம்என் ராய் அப்படிங்கிறது இந்தியாவுக்கு தனியாக ஒரு அரசியலமைப்பு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆங்கிலேயர்கிட்ட கேட்டுக்கிறார் சரிங்களா அடுத்து தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இந்தியாவுக்கு தனி அரசியலமைப்பு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் கோரிக்கை வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் ஜவஹர்லால் நேரு ஜவஹர்லால் நேரு வந்து கோரிக்கை வைக்கிறாரு என்ன கோரிக்கை அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்பு வேணும் இதுக்கு முன்னால் ரெண்டு பேரும் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு வேணும் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஆனால் ஜவஹர்லால் நேரு வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு வேணும் ஆனால் வயது வந்தோர் வயது வந்தோர் வாக்குரிமை அடிப்படையில் வயது வந்தோர் வாக்குரிமை அடிப்படையில் இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையை வந்து அமையணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ அரசியலமைப்பு அமையணும் அப்படின்னா அதுக்கு அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து அமையணும் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த வயது வந்த ஒரு வாக்குரிமை அடிப்படையில் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையை வந்து அமையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோரிக்கை விடுக்கிறாரு சரிங்களா சரி அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இந்தியர்கள் வந்து இந்தியர்கள் இவ்வளோ கோரிக்கை வைக்கிறாங்க ஸோ பிரிட்டிஷ் அந்த நாடாளுமன்றம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் ஆகஸ்ட் சலுகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அறிவி அறிவிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆகஸ்ட் சலுகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அறிவிக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா ஓகே நாங்கள் வந்து ஏற்றுக்கிறோம் நீங்கள் கோரிக்கை கொடுக்குறீங்க இந்திய அரசியலமைப்பு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி தனியாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோரிக்கை கொடுக்குறீங்க நாங்கள் அதை அக்செப்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றாங்க கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு சரிங்களா நம்ம இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு வந்து ஒரு அறிக்கை கொடுக்குறாங்க என்ன அப்படின்னா இந்தியாவிற்கு தனி அரசியலமைப்பு இந்தியாவிற்கு தனி அரசியலமைப்பு கண்டிப்பாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப்பும் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஆனால் அந்த டைமில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு டைமில் வந்து இரண்டாம் உலக போர் ஸோ செகண்ட் வேர்ல்டு வார் நடக்கும் சரிங்களா இரண்டாம் உலக போர் நடக்கும் அதுக்கு நம்ம இந்தியா வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் உங்களோட படை வீரர்கள் போர் வீரர்கள் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு வந்து கேட்குறாங்க ஸோ இதை தான் காந்தி வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த கிரிப்ஸ் தூதுக்குழோட அறிக்கையை வந்து பின் தேதியிட்ட காசோலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு காந்தி எழுதியர்கள் பின் தேதியிட்ட காசோலை இந்த கிரிப்ஸ் தூதுக்குழோட அறிக்கையை வந்து பின் தேதியிட்ட காசோலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தியடிகள் வந்து சொல்கிறாரு சரிங்களா சரி ஓகே ஸோ இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு இந்த கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறமும் போராட்டங்கள் நிறையா நடக்குது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் கேம்ரெட் மிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அனுப்புகிறாங்க பிரிட்டிஷ் வந்து அனுப்புகிறாங்க சரிங்களா கேபினட் மிஷன் ஸோ இங்கே தான் ஆரம்பிக்குது நம்மளோட அரசியலமைப்பு கேபினட்
அமைச்சரவை தூதுக்குழு இதில் ஒரு மூணு பேர் வருது வருவாங்க மூன்று உறுப்பினர்கள் மூணு பேர் மூன்று உறுப்பினர்கள் வந்து வருவாங்க சரிங்களா எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் வந்து அரசியலமைப்பு கொடுக்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டுக்காக வருவாங்க யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலெக்சாண்டர் மூணு பேர் அலெக்சாண்டர் கிரிப்ஸ் அப்புறம் லாரன்ஸ் ஸோ இந்த மூணு பேர் வந்து வர்றாங்க அகிலா அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூணு பேர் வர்றாங்க எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு அரசியலமைப்பு கொடுக்கணுமா வேணாமா அதுக்கு ஐடியா கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்போ வராங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி வந்து வர்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு வர்றாங்க ஸோ ஒரு ரெண்டு மாதம் ஆய்வு பண்ணிவிட்டு மே பதினாறில் வந்து அறிக்கை கொடுக்குறாங்க மே பதினாறில் அறிக்கை கொடுக்குறாங்க என்ன அறிக்கை அப்படின்னா ஓகே இந்தியாவுக்கு வந்து தனி அரசியலமைப்பு வந்து கொடுத்துடலாம் சுதந்திரம் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவுக்கு தனி அரசியலமைப்பு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிக்கை கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கு ஐடியாவும் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க இப்போ இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்கணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு தனியாக வந்து ஒரு குழு உருவாக்கணும் ஸோ அந்த குழுவை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து கொண்டு வர முடியும் அதனால் நீங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று உருவாக்குங்க இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை சரிங்களா இந்த இதை வந்து உருவாக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இதன் அடிப்படையில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை உருவாக்கப்படுகிறது சரிங்களா ஸோ உருவாக்கப்படுகிறது இதில் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்யப்படுறாங்க முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்யப்படுறாங்க எதுக்கு இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை அப்படிங்கிற ஒன்று இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை தான் முழுக்க முழுக்க நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பை வந்து உருவாக்குறாங்க சரிங்களா இந்த முந்நூற்றி உறுப்பினர்கள் எப்படி தேர்வு செய்கிறாங்க நம்ம இந்தியாவில் நிறைய குட்டி குட்டி நாடுகள் இருக்குது அது போக அந்த ஆங்கிலேயர் கீழே உள்ள பிரதேசங்களும் இருக்குது ஸோ எப்படி இந்த முந்நூற்றி எண்பத்தி பேரை உறுப்பினர்கள் வந்து தேர்வு செய்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போ நம்ம இந்தியாவில் வந்து டோட்டலாக பதினோரு மாகாணங்கள் வந்து இருந்துச்சு எத்தனை மாகாணங்கள் பதினோரு மாகாணங்கள் இருந்துச்சு சரிங்களா இந்த மா அதாவது சென்னை மாகாணம் மும்பை மாகாணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதினோரு மாகாணங்கள் இருந்துச்சு இந்த மாகாணங்கள் வந்து முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது உறுப்பினர்கள் இருக்காங்களா இதில் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு மாகாண பிரதிநிதிகள் இரநூத்தி மாகாண பிரதிநிதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இரநூத்தி மாகாண பிரதிநிதிகள் அதுக்கப்புறம் தொண்ணூற்றி மூன்று தொண்ணூற்றி சுதேச அரசு பிரதிநிதிகள் தொண்ணூற்றி மூன்று சுதேச அரச பிரதிநிதிகள் அந்த நம்ம ஆங்கிலோட கட்டுப்பாட்டின் கீழே அந்த குட்டி குட்டி மனராட்சி இருக்கும் இல்லையா அவங்க இந்த தொண்ணூற்றி மூணு சுதேச அரச பிரதிநிதிகள் ஒருத்தர் வந்து பலுசிஸ்தான் பலுசிஸ்தான் அப்படிங்கிறது தற்போதைய பாகிஸ்தான் பகுதியில் உள்ள பா பாகிஸ்தான் சார்பில் ஒருவர் சரிங்களா அந்த பலுசிஸ்தான் சார்பில் ஒருவர் மிச்சம் மூணு பேர் வந்து மாகாண முதன்மை ஆணையர்கள் கமிஷனர் மாகாண முதன்மை ஆணையர்கள் இது புக்கில் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க அழகாக மாகாண முதன்மை ஆணையர்கள் இந்த மூன்று மாகாண முதன்மை ஆணையர்கள் என்னென்ன மாகாணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி அஜ்மீர் கூர்க் டெல்லி அஜ்மீர் கூர்க் ஸோ இந்த மூன்று மாகாண ஆணையர்கள் ப்ளஸ் பலுசிஸ்தான் சார்பில் அந்த மாகாண ஆணையர் வருவார் அடுத்து தொண்ணூற்றி சுதேச அரசு பிரதிநிதிகள் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மாகாண பிரதிநிதிகள் டோட்டலாக முந்நூற்றி உறுப்பினர்கள் வந்து இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையில் வந்து இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை வந்து எப்படி உருவா உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா எப்படி தேர்ந்தெடுப்பாங்க இந்த இரநூத்தி போட்டாச்சு இப்படி மாகாண பிரதிநிதிகள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க எப்படி தேர்ந்தெடுக்காங்க அப்படின்னா தேர்தல் மூலமாக அதாவது அப்போ இந்த பதினோரு மாகாணங்கள் இருக்கும் இல்லையா இங்கே வந்து சட்டமன்றம் இருக்கும் அதுக்கு எம்எல்ஏ இருக்காங்க அந்த எம்எல்ஏக்கள் வந்து தேர்வு செய்வாங்க சரிங்களா வயது வங்க ஒரு வா வாக்குரிமை அடிப்படையில் அது தேர்வு செய்யப்படல எம்எல்ஏக்கள் வந்து தேர்வு செய்வாங்க அதன் அடிப்படையில் தான் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு மாகாண பிரதிநிதிகள் அடுத்து தொண்ணூற்றி மூணு சுதேச அரசு பிரதிநிதிகள் ஒரு பழுசிஸ்தான் சார்பில் ஒருவர் அடுத்து மூகாண மாகாண முதன்மை ஆணைகள் மூணு பேர் சரிங்களா இதில் இந்த இரநூத்தி பேர் வந்து பத்து லட்சம் மக்களுக்கு ஒரு நபர் பத்து லட்சம் மக்களுக்கு ஒரு நபர் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இந்த மாகாண பிரதிநிதிகள் வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அடுத்ததாக அரசியல் நிர்ணய சபை வந்து இப்போ உறுப்பினர்கள் வந்து தேர்வு செஞ்சிட்டாங்க அப்போ இப்போ ஒரு குழு இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு டீம் லீடர் ஹெட் வந்து வேணுமில்ல 
ஸோ ஹெட்டு வந்து தலைவர் வந்து தேர்வு செய்யணும் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையோட முதல் கூட்டம் இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையோட முதல் கூட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு டிசம்பர் ஒன்பது இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையோட முதல் கூட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் டிசம்பரில் ஒன்பதாம் தேதி வந்து கூடுறாங்க இந்த கூட்டத்தோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா தலைவரை தேர்ந்தெடுத்தல் தலைவரை தேர்ந்தெடுத்தல் இப்போ இந்த முந்நூற்றி எண்பத்தொம்பது உறுப்பினர்கள் வந்து இருக்கிறாங்க இதில் வந்து தலைவர் வந்து தேர்ந்து தேர்வு செய்யணும் அப்போ யாரை வந்து தேர்வு செய்கிறாங்க அப்படின்னா டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்கா டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்கா இவரை வந்து தேர்வு செய்கிறாங்க இவரை எப்படி தேர்வு செய்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது உறுப்பினர்களை மூத்த உறுப்பினர் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் வந்து தேர்வு செய்கிறாங்க அதாவது வயசு கூடினவங்க அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தேர்வு செய்கிறாங்க இவரை கேட்டுக்கொண்டவர் யார் அப்படின்னா ஜே பி கிருபாலினி ஜே பி கிருபாலினி ப்ளஸ் டூ புக்கில் வந்து இருக்குது கேட்டுக்கொண்டவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா இந்த உறுப்பினர்கள் சார்பாக இந்த டாக்டர் சச்சிதானந்த சிங்கா வந்து தற்காலிக தலைவராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா இப்போதைக்கு முதல் கூட்டத்தில் தற்காலிக தலைவராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜே பி கிருபாலினி வந்து கேட்டுக்கொள்வாங்க யாரை டாக்டர் சச்சிதானந்த சிங்காவை அதன் அடிப்படையில் டாக்டர் சச்சிதானந்த சிங்கா வந்து தலைவராக இருப்பாங்க இரண்டாவது கூட்டம் ஸோ இரண்டாவது கூட்டம் வந்து எப்போ கூடுது அப்படின்னா ஒரு நாள் விட்டு கூடும் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி டிசம்பர் பதினொன்றில் வந்து கூடுது ஒரு நாள் விட்டு சரிங்களா எதுக்காக அப்படின்னா இது இந்த கூட்டத்தோட நோக்கம் என்ன இந்த கூட்டத்தோட நோக்கமும் தலைவரை தேர்ந்தெடுத்தல் ஸோ அவர் வந்து தற்காலிக தலைவர் இவர் நிரந்தர தலைவர் ஏன் அதான் தலைவர் தேர்ந்து தேர்வு செஞ்சுட்டாங்களா ஏன் திரும்ப ஒரு தலைவரை தேர்வு செய்யணும் அப்படின்னா இந்த டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ஹா வந்து இறந்துருவார் ஸோ வயது மூப்பில் வேறு இருந்தாரா ஸோ இறந்துடுவார் கூட்டம் நடத்துகிற பேர் இறந்துடுவார் ஸோ அதனால் தலைவர் வந்து தெரிஞ்சுடுவாங்க நிரந்தர தலைவர் யார் அப்படின்னா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் ஸோ டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத்தை நிரந்தர தலைவர் எக்ஸாமில் வந்து இந்த ரெண்டு கொஷினும் வந்து கேட்க கேட்குறாங்க அதாவது முதல் கூட்டத்தின் போது தலைவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் சச்சிதானந்த சிங்கா தலைவர் யார் வெறும் மொட்டக்கடை தலைவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் ராஜேந்திர பிரசாத் தான் போடணும் சரிங்களா தற்காலிக தலைவர் அப்படின்னு கேட்டால் மட்டும்தான் நீங்கள் சச்சிதானந்த சின்ஹா அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து போடணும் சரிங்களா ஸோ முதல் கூட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி டிசம்பர் ஒன்பது இரண்டாவது கூட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி டிசம்பர் பதினொன்று மூன்றாவது கூட்டம் மூன்றாவது கூட்டம் எப்போ நடக்குது அப்படின்னா அதே மாதிரி ஆயிரத்தி டிசம்பர் பதிமூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு டிசம்பர் பதிமூன்று இதில் என்ன இந்த கூட்டத்தோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முகவுரை பற்றிய ஒரு குறிக்கோள் தீர்மானம் முகவுரை பற்றிய ஒரு குறிக்கோள் தீர்மானம் முகவுரை வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறிக்கோள் தீர்மானம் வந்து இயற்றாங்க அரசியலை பற்றி ஒரு குறிக்கோள் தீர்மானம் சரிங்களா ஜவஹர்லால் நேரு வந்து இயற்றாங்க இந்த முகவுரை தீர்மானம் வந்து எப்போ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு இந்த முகவுரை குறிக்கோள் தீர்மானம் எப்போ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அப்படின்னா அதில் நாற்பத்தி ஏழு ஜனவரி இருபத்தி இரண்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ நம்ம முதல் கூட்டம் பார்த்தாச்சு இரண்டாவது கூட்டம் பார்த்தாச்சு மூன்றாவது கூட்டம் பார்த்தாச்சு சரிங்களா இப்போ அப்போ முதல் கூட்டம் வந்து டிசம்பர் ஒன்பது அப்போ கடைசி கூட்டம் எப்போ கடைசி கூட்டம் வந்து எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜனவரி இருபத்தி நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி நான்கு அப்படிங்கிறது தான் கடைசி கூட்டம் சரிங்களா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு டிசம்பர் ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி நான்கு இடையில் வந்து எத்தனை கூட்டத்தொடர் அல்லது எத்தனை அமர்வுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சரிங்களா எத்தனை அமர்வுகள் அப்படின்னா பதினோரு அமர்வுகள் பதினோரு அமர்வுகளாக நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாட்கள் வந்து நடைபெற்றிருக்கும் இந்த விவாதம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினோரு அமர்வுகளாக நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாட்கள் வந்து நடைபெற்றிருக்கும் இதுவும் புக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சரிங்களா ஸோ முதல் கூட்டம் டிசம்பர் ஒன்பதில் ஆரம்பிக்குது கடைசி கூட்டம் ஜனவரி இருபத்தி நான்கில் வந்து அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி நான்கில் வந்து முடியுது நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு எப்போது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி நவம்பர் இருபத்தி ஆறு 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறில் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறில் நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுருச்சு எழுதி முடித்து கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டாங்க இந்திய அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து முடிச்சிட்டாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த நாள் இந்த நாள் வந்து அரசியலமைப்பு தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது இந்த நாள் அரசியலமைப்பு தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது ஆனால் இது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு எப்போ நடைமுறைக்கு வந்தது அப்படின்னா நடைமுறை அல்லது அமல் நடைமுறை அல்லது அமல் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் நடைமுறைக்கு வருது அதுதான் நம்ம குடியரசு தினமாக கொண்டாடுறோம் அதைத்தான் நம்ம குடியரசு தினமாக கொண்டாடுறோம் சரி இப்போ நவம்பர் இருபத்தி ஆறில் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுச்சு ஏன் அன்னைக்கே வந்து அமலுக்கு வந்துடுவாங்க ஏன் ரெண்டு மாத கேப் வந்து இடையில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காரணம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதில் லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாடு சரிங்களா லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாட்டில் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறாங்க பூரண சுயராஜ்யம் பூரண சுயராஜ்யம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறாங்க அதாவது ஒழுங்காக எங்களுக்கு சுதந்திரத்தை கொடுத்துருங்க இல்லை அப்படின்னா நாங்களே சுதந்திரத்தை அறிவிச்சுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூரண சுயராஜ்யம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றை வந்து அறிவிக்கிறாங்க இந்த பூரண சுயராஜ்யம் இதை அறிவிச்சிட்டாங்க அப்போ நாங்கள் வந்து தனியாக எங்கள் எங்களுக்கு நாங்களே நாங்கள் வந்து சுதந்திர தினம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ராவி நதிக்கரையில் ராவி நதிக்கரையில் ஒரு மூவர்ண கொடி வந்து ஏற்றுறாங்க இந்தியா வந்து சுதந்திரம் ஆயிடுச்சு முதல் இந்திய சுதந்திரமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ஜனவரி இருபத்தி ஆறில் ஜனவரி இருபத்தி ஆறில் ராவி நதிக்கிற ஒரு மூவர்ண கொடி ஏற்றி இந்திய முதல் இந்திய சுதந்திர தினமாக கொண்டாடுறாங்க ஸோ அதனால தான் இந்த நாளை ஞாபகம் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நவம்பர் இருபத்தி ஆறில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறில் வந்து அமலுக்கு வருகிறது அந்த நாள் தான் நம்ம குடியரசு தினமாக கொண்டாடுறோம் அது காரணம் என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ஜனவரி இருபத்தி ஆறில் நம்ம முதல் இந்திய சுதந்திர தினமாக கொண்டாடிருக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த நிகழ்வு தான் நம்ம அரசியலமைப்பு வந்து எழுத எழுதுறதுக்கு இந்த இன்ட்ரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம அரசியலமைப்பு எழுதுறதுக்கு எவ்வளோ நாட்கள் ஆயிடுச்சு எவ்வளோ நாட்கள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இரண்டு ஆண்டுகள் இரண்டு ஆண்டுகள் பதினோரு மாதங்கள் பதினேழு நாட்கள் இரண்டு ஆண்டுகள் பதினோரு மாதங்கள் பதினேழு நாட்கள் நம்ம அரசியலமைப்பு எழுதுறதுக்கு ஆ ஆன நாட்கள் சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாகிறதுக்கு நிறைய குழுக்கள் வந்து கொண்டு வந்தாங்க குழுக்கு குழு குழுவாக கொண்டு வருவாங்க மேஜர் கமிட்டி வந்து ஒரு எட்டு கமிட்டி இருக்குது அந்த கமிட்டியை நம்ம இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் ஆனால் முக்கியமான கமிட்டி முக்கியமான கமிட்டி முக்கியமான கமிட்டி யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வரைவு குழு அப்படிங்கிறது முக்கியமான கமிட்டி வரைவு குழு ஸோ வரைவு குழு டிராஃப்டிங் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தலைவர் யார் அப்படின்னா அம்பேத்கர் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் பீமாராவ் ராம்ஜி அம்பேத்கர் அப்படிங்கிறது தான் இதோட தலைவர் சரிங்களா ஸோ இவரை இந்திய அரசியலமைப்பின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்திய அரசியலமைப்பின் இந்திய அரசியலமைப்பின் தந்தை சரிங்களா இந்திய அரசியலமைப்பின் சிற்பி இந்திய அரசியலமைப்பின் சிற்பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தற்கால மனு தற்கால மனு இந்த மூன்றும் நம்ம பீமாராவ் ராம்ஜி அம்பேத்கரை சொல்கிறாங்க மனு அப்படிங்கிறது மனு சாஸ்திரம் எழுதினார் இல்லையா ஸோ அவர் அவர் அடிப்படையில் வந்து இந்த தற்கால மனு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா வரைவு குழு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான குழு அதே மாதிரி வரைவு குழு வந்து இந்த அம்பேத்கர் எப்போது தலைமை ஏற்றார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பதில் தான் 
அவன் அம்பேத்கர் வந்து இந்த வரைவு குழுக்கு தலைமை பொறுப்பை வந்து ஏற்கிறார் இது முக்கியமான ஒன்று சரிங்களா சரி நம்ம இப்போ வந்து இந்த அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையோட தலைவர் பார்த்தோம் அது அப்போ துணைத்தலைவர் இருக்கணும்ல துணைத்தலைவர் ஸோ துணைத்தலைவர் யார் அப்படின்னா ஹச் சி முகர்ஜி ஹச் சி முகர்ஜி கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸோ ரெண்டு பேர் வந்து துணைத்தலைவர்கள் சரிங்களா ரெண்டு பேர் துணைத்தலைவர்கள் ஹச் சி முகர்ஜி கிருஷ்ணமாச்சாரி சரிங்களா தலைவர் வந்து ராஜேந்திர பிரசாத் துணைத்தலைவர்கள் யார் அப்படின்னா ஹச்சி முகர்ஜி கிருஷ்ணமாச்சாரி அப்படிங்கிறவங்க துணைத்தலைவர்கள் சட்ட ஆலோசகர் சட்ட ஆலோசகர் யார் அப்படின்னா பி என் ரா சரிங்களா ஸோ இந்த ராவுக்கும் ராய்க்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ அதனால் நல்லா பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்பு பற்றி எல்லாமே ஓரளவுக்கு பேசிக்கான விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா அதே மாதிரி முகவுரை அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்குது சரிங்களா முகவுரை வந்து நம்ம இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்குறப்ப இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்குறப்ப எத்தனை அட்டவணைகள் எத்தனை பகுதிகள் எத்தனை சரத்துகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்குறப்ப எட்டு அட்டவணைகள் இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்குறப்ப எட்டு அட்டவணைகள் இருபத்தி ரெண்டு பகுதிகள் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து சட்டப்பிரிவுகள் அல்லது சரத்துகள் சட்ட பிரிவுகள் அல்லது சரத்துகள் தற்போது எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா பனிரெண்டு அட்டவணைகள் தற்போது பனிரெண்டு அட்டவணைகள் எத்தனை பகுதிகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்து பகுதிகள் அதே மாதிரி சரத்துக்கள் வந்து நானூற்றி அறுபத்தஞ்சுக்கும் மேலே வந்து போயிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுவும் முக்கியமான ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இந்திய அரசியலமைப்போட இந்த பேசிக் இன்ட்ரோ மட்டும் ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் கூட இருக்கலாம் சரிங்களா ஆனால் புக்கில் கொடுத்த விஷயங்கள் வந்து நான் வந்து கரெக்டாக சொல்லிட்டேன் ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வந்து நம்ம அடுத்து கண்டினியூவாக நம்ம வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா தேங்க்யூ